ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലോക്കമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ so movement of a living organism it is a significant feature of living organism living organism is a very significant part of it and that is locomotion and movement when we see locomotion and movement when we see the movement it started from the uh, cytoplasm of the cell so, cell in the cytoplasm is a very important part of it what is the movement of it? the biochemical reactions which occurs inside the cell that gives that movement inside the cell that right? is so, the cytoplasmic movement മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ദ മൂവ്മെന്റ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സൈഡ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം വി വിൽ കോൾ ആസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സൈക്ലോസിസ് എന്ന് പറയാം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സൈക്ലോസിസ് okay now if you see in small organisms like amoeba in the case of paramecium and in small bacteria these are organism they will show different types of movements and there the movement it occurs with the help of flagella that is flagellated movement flagellated movement we can see in the case of bacteria as well as in the case of protista protista le namaku flagellated movements kaanan vettu bacteria where we can see for the locomotion they are using flagella flagella it is an elongated structure which is present from the cell wall of the bacteria bacteria na kaanuna or extension aanu flagella nu parayunnathu adu undaakittulla flagellin nu parayunna or protein kondana flagella undaakittulla eta now the next one we can see in the case of paramecium and we can see ciliated movement will be there with the help of cilia it will undergo movement adhe pole in the case of amoeba amoeba it will occur uh, movement with the help of pseudopodia le pseudopodia engondana amoeba il movement nadakka adhe pole we can see tentacle which is present in hydra that will help in locomotion as well as for pre capturing so tentacle is also a kind of locomotory organ present in the lower organism appo ivide lower organismile flagellated movement kaanan pattum flagellated movement it occurs in the lower organisms as bacteria and certain protista and ciliary movement it is present in the case of paramecium and where it will help in locomotion and we can see this cilia it will flap the food material to the site of pharynx region of that particular organism in the mouth പോലെ ആ ഗള്ളറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫുഡിനെയൊക്കെ ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ സിറിയ വഴിയാണ് അതേപോലെ സ്യൂഡോപോഡിയൽ മൂവ്മെന്റ് സ്യൂഡോപോഡിയൽ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമീബ വി ക്യാൻ സി സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രേന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്യൂഡോപോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ദ വിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മൂവ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വി ക്യാൻ സി ഫോർ ഫുഡ് ക്യാപ്ചറിംഗ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടെൻ ടാക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്ര ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ഡു ദ പ്രി ക്യാപ്ചറിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ locomotion okay ibada nammal movement ennu parayumbo movement inside the cytoplasm that, that is just a movement it is not for the locomotion alle so here all the uh, movements it is not lo- it is not leading to locomotion പക്ഷെ എല്ലാ ലോക്കമോഷനും എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ ലോക്കമോഷനും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എല്ലാ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കൈയൊക്കെ കൈയൊക്കെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോക്കമോഷന്റെ പാർട്ട് ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ഫ്രം ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് റൈറ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മൈ ദിസ് വൺ ജോസ് ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മൈ ഐബ്രോസ് സോ ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലോക്കമോഷൻ സോ വി ക്യാൻ സേ all the movements are not locomotion but all locomotions it will be movements right and we can see for what purpose the locomotion will be done in different organism endinu venditana organism locomotion cheyina either it will be going in search of food or we can see for the shelter or to find out the mate or suitable breeding uh, uh, grounds or favorable climatic condition for to escape from the enemies or predators idokka venditta locomotion നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടും ലോക്കമോഷൻ നടക്കും ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ട 
types of movements in human body when we see in human body there are three different types of movement one is amoeboid another one is ciliary and another one is muscular amoeboid movement ciliary movement muscular movement so here amoeboid movement it occurs with the lymphocytes that is the wbc polta cells in the ullile we can see there the cell membrane it will be uh, uh, it will be extended when it see the uh, um, pathogenic organisms in our body and we can see the cell membrane it will extend and it will make a vacuole like structure there the pathogen will be taken inside and lysosome of that particular cell will be released down to digest this pathogen you can see here if this is a WBC, WBC cell and the Nikita. Either a pathogenic organism, pathogenic organism, and the other girl. So, when it is coming, we can see this cell, it will be extending its membrane like this. And other in the membrane extend it, that is the unit structure and dacum. So, here we can see a kind of vacuola structure it has formed by making the pathogen inside the vacuole and we can see the lysosome which is present in this region it will release that hydrolytic enzyme a lysosome in the ullil store in which the hydrolytic enzyme in a e vacuole in the ullil release the chain that e vacuole in the ullil in the pathogenic organism in the degrade then after that what happened this will be opened then after that it will be opened and we can see this the uh, digested particles it will be moved out. These digested particles are filtered out in our body. In the and, uh, this, process, this is a kind of amoeboid movement which is present in the lymphocytes. Next one, it is amoeboid movements. Endana, sorry, ciliary movements. Endana ciliary movements. See, there are different types of cells present in the uh, in the human body right so there are some cells which is having some cilia like appearance that is for <coughs> sorry for cleaning uh, certain area of our inner organs okay example for this is trachea trachea it is made with it is lined with a ciliated epithelial tissue ciliated epithelial tissue and uh, trachea line trachea no in the, the, uh, the respiratory system the beginning region and the trachea no the thoracic region you could pass in a tube right? a wind pipe and a trachea no right? so here we can see trachea it will be bifurcated into two bronchi but trachea region like no key can that is covered by ciliated epithelial tissue. This ciliated epithelial tissue when we take breath, that air, if it contains any foreign substances like dust particles, something that will be filtered out because of this ciliary movement of this tracheal cells. Tracheal in the tracheal epithelial cells and the ciliary movements wonder dust particles remove dust particles remove that will enter inside our alveolus and alveolus will alveolus it will lead to inflammation due to the uh, deposit of this dust particle it should not happen right so air pollution occur not going to some of the reward is minute idle particle the matra and a number of tracheda silica remove the color of the color of the tracheda silica sense here but at the water a minute idle particles in it that is called as the ciliary movements which is seen in certain part of our body as trachea and we can see in the case of fallopian tube fallopian tube will be para in the and then a uh, 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 ciliary movements in the fallopian tube uh, cells lying chay they can the cells that will help in flapping the ovum towards the uterus region a over the name zygote in a uterus like a flap it moves a epic and like a window the ciliary epithelium present in the fallopian tube okay are they pole next one the, that is ciliary movement next one it is muscular movement muscular movement it occurs in our lum, uh, limbs it occurs in our jaws it is it it occurs in our tongue etc okay that for that muscles movement it is required uh, uh, muscle it has certain property as contractile property excitability uh, uh, property and we can see it will be kind of uh, uh, what to say hmm. 
the muscles it will be having uh, uh, excitability contractibility extension property the okay, mus muscular muscles in the property in the because of that that will help in the movement as well as for the locomotion okay up on number each chapter the body can bone the muscles um other well a muscle in the structure of any and a muscles in the movement in the other than them are they well the skeletal system no matter skeletal system on a body can bone that up so it rain narrow to introduction I to partner another body a major uh, movement it occurs with the help of muscles there are different types of muscles and every day I know that you can then search the muscles in a number of random classifier are they well then a muscular movements on down to the major movements which occurs in the human body and this muscular movement it occurs because of the contractile property excitable property as well as relaxing property or extensibility of this muscle because of that it will undergo contraction and relaxation and it result in movement and uh, locomotion also okay so in the next session we will study about the muscle now are new you reach after the number of body camp on the muscular system three petty turn here the cathartal and muscles are not all other are they in a work in the world I'm a skeletal system would you put it and I'm good but I can't let up on the more the rica skeletal system thought associate I took on the muscle skeletal muscle in a petty turn a cool the number of the body can let up I can love it just introduction mother hello we have to study about the skeletal muscle in this chapter that we will see in the next session